हाय फ्रेंड्स मैं हूं आपकी होस्ट पता वेलकम टू कैलिमेज दोस्तों इडली और डोसा हम सबका फेवरेट स्नैक्स है बट अगर उसके साथ परोसी गई चटनी या सांभर प्रॉपर ना हो तो उसका मजा कम हो जाता है ऐसे ही एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में डोसा खाते वक्त मुझे एक चटनी प्रिपरेशन बहुत पसंद आई थी वो थी टमाटर की चटनी वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडियन टमाटर चटनी साउथ इंडियन टमाटर चटनी बनाने के लिए हम लेंगे एक कप कटे हुए टमाटर एक मीडियम साइज प्याज फाइनली चॉप्ड, आठ से दस कड़ी पत्ता दो सूखी लाल मिर्च एक टीस्पून राई वन फोर्थ टी स्पून हिंग वन फोर्थ टी स्पून हल्दी एक टीस्पून चना दाल एक टीस्पून स्पून उड़द दाल तीन से चार हरी मिर्च बारीक कटी हुई कोकोनट ऑयल और नमक मैंने पैन में दो टेबलस्पून कोकोनट ऑयल गरम किया है इस पे हम डालेंगे चना दाल और उड़द दाल आइए अब हम दालों को भूनते रहेंगे जब तक इनका कलर हल्का ब्राउन ना हो जाए लगभग एक से दो मिनट में दाल हल्की ब्राउन हो गई है और इसमें से भुनने की बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है अब हम इस पे डालेंगे कड़ी पत्ता हरी मिर्च इन्हें भी भून लेते हैं अब हम इस पे डालेंगे कटा हुआ प्याज प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे प्याज को मैंने धीमी आंच पे तीन मिनट तक भुना है अब ये नरम हो गया है और इनका कलर भी चेंज हो गया है आइए अभी इसमें डाल देते हैं हल्दी कटे हुए टमाटर स्वादानुसार नमक और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं टमाटर को हम अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से गल ना जाए हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है हमने टमाटर को 10 मिनट तक धीमी आंच पर भून लिया है ये अभी पूरी तरह से गल चुके हैं आइए अभी गैस बंद कर लेते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं उसके बाद हम इन्हें पीस लेंगे टमाटर ठंडे होने के बाद हमने इन्हें चटनी जार में निकाल लिया है अब हम इनकी फाइन पेस्ट बनाएंगे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेस्ट बनाते वक्त हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है ये हमारी चटनी पीस के तैयार है आइए अब इसे छौक लगाने की तैयारी करते हैं तड़के के लिए हम एक टेबलस्पून कोकोनट ऑयल गरम करेंगे तेल गरम हो गया है आइए अब डाल देते हैं फ्राई हिंग सूखी लाल मिर्च आइए इसे चटनी पे पोर कर लेते हैं दोस्तों ये स्पाइसी और टैंगी साउथ इंडियन टमाटर चटनी तैयार है आप इसे एंजॉय कर सकते हैं इडली या मेदू वड़ा के साथ आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और दो तीन दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताइए काले मिर्च पर स्मिता डॉट कॉम आरोप टिल देन कीप वॉचिंग एंजॉय कुकिंग बाय